Bonjour à tout le monde, bonjour, bon dimanche. Nous sommes là au troisième dimanche de l'Avent. La, les, les lectures du, du dimanche nous, nous aident à faire ces chemins, l'événement de l'incarnation de Dieu. Les textes, on peut voir d'abord les chapitres 35 du prophète Isaïe, de verset 1 jusqu'au 10. Les psaumes qui est proposé, c'est les psaumes 145 au 146, qui va chanter cette, la fidélité de Dieu. La lecture proposée, c'est la lecture de Jacques, les chapitres 5. Et après, pour finir, l'évangile de Matthieu, les chapitres 11, de verset 2 à 11. On commence par la première lecture d'Isaïe. Nous sommes dans les premiers Isaïe. Nous connaissons trois périodes d'Isaïe. Nous sommes d'ailleurs dans une période qui précède complètement l'idée même de l'exil de Babylone. Nous sommes là, on peut imaginer, au 8e siècle, au 7e siècle. Et les textes montrent très bien une réalité qui change mais que normalement, à nos yeux, c'est une réalité apparemment impossible de changement. On commence par les, les déserts et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent, les pays arides, qu'ils exultent. Alors, toutes les contraires. Vous voyez, c'est très important pour la conclusion de l'Évangile, il faut garder bien cela présent. Alors, vous voyez, les yeux des aveugles s'ouvriront. Les sourds, les oreilles seront ouvertes, les boiteux bondiront comme un cerf. La bouche de muet va parler, va crier des joies. Ceux qui sont prisonniers seront libérés. L'annonce la, la, de la théologie qui va se faire présente dans le Nouveau Testament, c'est une théologie travaillée, retravaillée, réinterprétée. Mais il faut bien garder toute cette tradition sans laquelle on ne peut pas faire la proclamation qu'on va faire tout à l'heure dans l'Évangile ou dans toute notre perspective chrétienne. Le texte d'Isaïe parle déjà d'un temps nouveau. On peut dire un temps de Dieu. Ça, c'est le livre principal. Les psaumes 145 ou 146 va chanter cette grande merveille de Dieu. Le Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés il donne le pain, le Seigneur délie les enchaînés, le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, on revient toujours. Si on est dans une prière, on est dans, ça veut dire qu'on est dans une conscience déjà profonde de celui qui prie. La deuxième lecture que nous avons, c'est très intéressant la réflexion que fait Jacques. Lui, il prend dans le chapitre 5, il prend déjà toute une, une réflexion qu'on n'est pas habitué à penser. Il commence, « Frère, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. » Or, nous sommes là depuis la mort et la résurrection de la, du Seigneur. Il demande qu'en attendant, il faut prendre patience. Je crois qu'il parle d'une réalité que nous, chrétiens, ne sommes pas habitués à penser. Il parle de que nous, nous sommes ceux qui attendent la venue aux ceux qui attendent la manifestation. Prenez patience à vous aussi, tenez ferme, car la venue du Seigneur est proche. Au fond, ce qu'il veut dire, c'est que la foi chrétienne déjà contemple un accomplissement, mais elle n'est pas tout à fait encore réalisée du point de vue historique. Alors, si nous sommes dans le monde, nous sommes nécessairement dans cette attente. L'évangile de, de Matthieu, le chapitre 11, parle d'un dialogue, on parle d'une réalité, on peut dire deux mêmes sujets traités, car s'il y a le problème Jean-Baptiste, qui est en prison, il entend dire sur Jésus, le Christ, il envoie son, ses disciples à demander « Est-ce que c'est lui-même qui, qui devait venir On doit encore chercher à attendre un autre. » Et la réponse donnée par Jésus à, aux disciples des gens, « Les aveugles retrouvent la, la vie, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent. » Les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Vous voyez, Cet, ces discours-là que Jésus, ça veut dire, on met dans la bouche de Jésus, cette grande annonce d'Isaïe, c'est qu'il était déjà une certitude de l'attente messianique dans le contexte juif. Mais on peut dire aussi que Jean-Baptiste, par cette, euh, cette envoi des disciples, il est en train de faire un passage d'un groupe vers l'autre. Or, si on voit un disciple de Jean-Baptiste, il va vers Jésus, ils vont trouver qu'en Jésus, il a la réponse, ses disciples ne reviennent plus, c'est Jean-Baptiste. Alors on peut imaginer que les groupes de bâtisseurs, ou celui qui prêchait le baptême, eh, qui est interprété par Jean-Baptiste, ces groupes laissent d'exister un jour, il va faire partie, être associé à ces mouvements de Jésus dans, un, dans une continuité normale dans la fin, le la fin du premier siècle, commencement du deuxième siècle. 
Jésus va dire, qu'est-ce que vous êtes allé voir dans le désert Alors, il va faire tout un discours en disant, eh, eh, lui, est-ce que vous êtes allé voir un prophète Oui, je vous l'ai dit, et bien plus qu'un prophète, c'est lui, c'est de lui qui est écrit, voici que j'envoie un messager en avant de toi pour préparer les chemins devant toi. Amen, amen je vous l'ai dit, parmi ceux qui sont nés d'une femme, c'est lui-là le plus important de toute l'histoire. L'évangile nous invite à cette attention à savoir si les signes du temps est déjà bon. Le moment que les signes du temps est déjà bon, à ce moment-là, il faut garder la perspective de Jacques, il faut avoir patience, mais sommes-nous qui faisons en sorte que la manifestation de Jésus comme Christ doit se faire, il ne vient pas automatiquement. Je vous amène ici une, une petite histoire qui est dans le même contexte, qui s'est connue certainement dans l'époque de, de Jésus. C'est que la discussion entre Rabbi Yeshua Ben Levi, qui un jour pour aller vers la, la tombeau, le tombeau de, de Rabbi Ronan Ben Zaka, il va rencontrer à la porte le prophète Élie, c'est lui qui doit annoncer la venue du Messie. Alors lui, il va demander, est-ce que moi je répare à la, le monde à venir Il lui dit, mais écoute, va demander au maître. Et de, mais, mais quand va venir le Messie demande à Birochou Ben Levi. Et lui, il dit, mais demande à lui. Alors, il dit, mais comment je vais trouver le Messie Il dit, mais écoute, à la porte de Rome. Et comment je peux lui reconnaître Il est assis avec les pauvres affectés de toutes sortes de maladies. Bon, il y va, il voit celui-là, il arrive, il va dire à Birochou, alors, non, allez, il va saluer, il va saluer le Messie, pas sur toi, mon maître et professeur. Alors, lui, il va répondre, pas sur Paix sur toi, fils au Ben Lévi. Il demande Quand viendras-tu, maître Et lui, il va dire Répondre aujourd'hui. Quand il revient, il va dire Mais écoute, il m'a dit qu'il va venir. Il m'a menti. Il m'a dit qu'il il va venir aujourd'hui. Et je ne vois pas. Alors là, le maître Élie va répondre et, et répondu C'est ce qu'il a dit aujourd'hui. Il continue le psaume 95 Aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Si vous entendez sa voix, ça veut dire qu'il faut être attentif, l'oreille ouverte, ce moment-là, on peut reconnaître la venue du Messie. C'est pour ça que si nous sommes dans la préparation de Noël, je crois qu'il faut bien, pour reconnaître cette naissance, il faut voir cela, cette idée, c'est l'oreille ouverte. La foi chrétienne est basée sur l'attente du Messie. La parosie et ce moment de, de, de l'accomplissement est précédé par l'attente, et c'est cela, cette attente, c'est cela qui nourrit la foi, notre, la foi chrétienne. Je crois que la compréhension que nous avons en tant que chrétiens, que les juifs attendent le Messie, nous n'attendons plus, c'est faux. La foi de chrétienne, elle est basée sur cette attente. Alors, les juifs attendent dans leur manière, nous attendons dans la nôtre, mais dans la, la perspective d'attente, nous sommes dans la même, la même réalité. Et je crois que c'est la grande, à mon avis, c'est la grande euh, ouverture que nous devons avoir vers la, la, cette période d'avant. Je souhaite à chacun et à chacune une bonne continuation de préparation pour cette grande manifestation de Dieu par l'incarnation. Une bonne journée, un bon dimanche et une bonne semaine. Merci.